നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ മലബാറിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പദ്ധതി ദേശീയപാത വികസനവും ടൂറിസം പദ്ധതികളും വേഗത്തിലാക്കും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വ്യവസായ പാർക്കിന് നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ദ്രുതഗതിയിലാക്കുമെന്നും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് കടലേറ്റം രൂക്ഷം മീറ്ററുകളോളം തീരം കടലെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് തീരത്തെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കടലിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തലശ്ശേരിയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം കടൽപ്പാലം ഗോപാലപേട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ മീറ്ററുകളോളം കരഭാഗം കടലെടുത്തു അതിനിടെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കടൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് വീണ വിദ്യാർത്ഥികളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഉപരോധിച്ചു ശുചിത്വ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം മേയറും കൌൺസിലർമാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും നടന്നു അതേസമയം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യു ഡി എഫിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നാടകമായിരുന്നുവെന്നും മേയർ ഇ പി ലത പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലവർഷം ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് മട്ടന്നൂരിൽ ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് അഞ്ചു പേർ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയത് മേഖലയിൽ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി തളിപ്പറമ്പിൽ അനധികൃത ചെങ്കൽ പണകൾക്കെതിരെ റവന്യൂ അധികൃതർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പരിഹാരം വില്ലേജിലെ അവങ്ങും പൊയിലിലെ പണയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജെ സി ബിയും രണ്ട് ടിപ്പറുകളും കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിടികൂടി തളിപ്പറമ്പ് ആർ ഡി ഒ എൻ ദേവിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി കണ്ണൂരിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം കണ്ണൂരിന്റെ സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസ് ക്ലബ് ഒരുക്കിയ യാത്രയപ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവവിക്രം ആറളം ഫാം പുനരധിവാസ മേഖലയിലെയും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെയും കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് മട്ടന്നൂർ ഉരുവച്ചാലിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡ് നവീകരണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ദുരിതമാകുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുകയാണ് നൂതന പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന് കൂത്തുപറമ്പ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് ഒരുങ്ങുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ കണ്ണൂരിൽ അറിയിച്ചു നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് കരേറ്റ തോട്ടിന്റെ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചു കരേറ്റ സമാന്തരപാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോഡ് കണക്കിന് കരിങ്കല്ലാണ് തോട്ടിൽ തള്ളിയത് മഴ ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്
കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടി വഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറി പാലത്തുങ്കര മുതൽ തൊക്കിലങ്ങാടി വരെയുള്ള റോഡ് നവീകരണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നത് പരിയാരം ചുടല ഏഴുംവയൽ റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ഒരു കോടി അമ്പത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡാണ് കുണ്ടും കുഴിയുമായത് ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ കൊട്ടിയൂർ വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വനാതിർത്തിയിൽ പേരാവൂർ എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ കെ വിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് പുതിയങ്ങാടി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ചെളിക്കുളമായി മാറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലായി വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനായി ഓവുചാൽ ഇല്ലാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് പ്രധാന കാരണം മഴ ശക്തമായാൽ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ഏറെ ദുരിതമാകും റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പഴശ്ശി കനാലിലെ ചോർച്ച മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനാണ് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പഴശ്ശി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങളോളം കനാൽ വഴി ജലസേചനം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കനാലിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കനാൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ തകർന്നതോടെ കനാൽ വഴിയുള്ള ജലസേചനം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി നടത്തി ജലസേചനം കാര്യക്ഷമമാക്കാത്തതിൽ ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെയാണ് കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ജലസേചന വകുപ്പ് തയ്യാറായത് കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബ് കാനന്നൂർ സൈക്ലിംഗ് ക്ലബ്ബ് ലുബ്നാദ് ഷാ മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജി ശിവിക്രം ഐ പി എസിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി മുൻ എം പി പി കെ ശ്രീമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഷാഹിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് പി കെ രാകേഷ് പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വൈസ്മൻ ഇന്റർനാഷണൽ തലശ്ശേരി സിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ പഠനോപകരണ വിതരണം നടന്നു മുഴപ്പിലങ്ങാട് മഠം എൽ പി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പി ഹാബീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ഒസീബ് മലിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ഐ നജീബ് മുഖ്യാതിഥിയായി മുഴപ്പിലങ്ങാട് മുല്ലപ്പുറം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന സൌജന്യ പഠനോപകരണ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കുന്നോത്ത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറളം ഫാമിലെ നാലാംഘട്ട ഉണർവ് പഠന വീട്ടിന്റെ പ്രവേശനോത്സവം ഐ ആർ പി സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ഇരിട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് കുര്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇതോടൊപ്പം കെ എസ് ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു എ ഐ എസ് എഫ് ഇരിട്ടി മണ്ഡലം സമ്മേളനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അരുൺ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉളിക്കൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ വരവേൽപ്പും ഉളിക്കലിൽ നടന്നു അടികർ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ പി എം ജോൺ എഴുതിയ ദേവഭൂമിയിലൂടെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മവും നടന്നു ചെറുകുന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഹരിതം സഹകരണ പരിപാടിയും താവം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻകുഞ്ഞി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ഇടക്കാലത്തെ നയന സന്തോഷിനെയും ഇരിട്ടി പ്രസ് ഫോറം അനുമോദിച്ചു നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി പി അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹരനെയും ആദരിച്ചു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് സദാനന്ദൻ കുയിലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുണ്ടേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ സ്കൂളിന് അനുവദിച്ചതിന്റെ ധാരണാപത്രം കൈമാറൽ ചടങ്ങ് സ്കൂളിൽ നടന്നു കെ കെ രാഗേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധാരണാപത്രം ഐ ഒ സി എൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ വി സി അശോകൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷിന് കൈമാറി മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പങ്കജാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോളിത്തട്ട് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസ്മാബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ സുനു കിനാത്തി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോട്ടയം മലബാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിജയോത്സവം ചൊവ്വാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടക്കും നോവലിസ്റ്റ് വിനോയ് തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി ടി രംല ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ കൂത്തുപറമ്പിൽ അറിയിച്ചു ഇന്നത്തെ വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം